ബഹുമാനപ്പെട്ട മധുരസ്വാദാത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തും അതിനു മുമ്പ് വൽ ഒരല്പനേരം ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാരി ഉസ്താദ് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ീം اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة هيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الراهما يا رب نمد سرس قبول جيما راغت الليلة القدر نمها باقيم الله نمك نلقما راغت مهانا يا تنغل استاذ عند حق جاه برقت وند ഈ സദസ്സിലൊരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഈ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ മുറാദുകൾ നിഹാസിലാക്കണം റഹ്ബാനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്ബാനെ ഇരു വീട്ടിലും ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്ബാനെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യദിന് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറി വരും അതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ സയ്യദിന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബർസഹിയായ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ പദവി നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹുന് മുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് തങ്ങളുസ്താദ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വേദിയിലാണ് ഞമ്മിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് വിവിന്നരായ സേവന സാലി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിരവധി സദാത്യങ്ങളും അലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ വലിയ പുണ്യമേറിയ സദസ്സിൽ അലഹമില്ല 
ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കൊഴിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ തുച്ഛമായ ആയുസ് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ രാവിലെ വാലു പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ചെറിയ ആയുസ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ചു പോയവരാണ് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മത്തുകൾ അവരെല്ലാം അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിയ പദവിയിലെത്തുമ്പോൾ പാരത്രിക ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനത്ത് അവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ് പാവങ്ങളായ രാമ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ തുച്ഛമായ ആയുസ് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും എഴുന്നൂറും തൊള്ളായിരം ഒക്കെ കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ച അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ ചെറിയ ആയുസ്സുള്ള നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഈ ഉമ്മത്തിന് ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ നേരത്തെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒന്നിന് എഴുപതും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി കുറഞ്ഞ ആയുസ് കാലം ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം തരികയാണ് ഇനിയോ അതിനെല്ലാം പുറമെ ശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ദിന രാത്രികളിൽ ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹുമത്തിന് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരറ്റ ലൈലത്തുൽ കതിർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി മൂന്നര വർഷം അമൽ ചെയ്ത പുണ്യം ഒരു ദിവസത്തെ അമൽ കൊണ്ട് ലഭിക്കുക ഒറ്റ ദിവസത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ അമൽ കൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ആയുസ് കാലത്ത് ഒരു പത്ത് ലൈലത്തുൽ കതിർ നമുക്ക് അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു അപ്പാക്യവന്മാരിൽ നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൽപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അവസാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട ദിന രാത്രികളിൽ ഇവിടെ മധുഹറിൽ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ബയാറിലും ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് സായിദിയിലും ഇരുപത്തി ഏഴിന് മലപ്പുറം മധുരിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒറ്റപ്പെട്ട ദിന രാത്രികളിലും വലിയ വലിയ മജ്ലിസുകൾ നടക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പുണ്യമേറിയ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം ഒറ്റക്കായി പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ അമൽ ചെയ്യലും ഇത്തരം ആത്മീയ വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കലും ഒരുപോലെ അല്ല ഒറ്റക്കായി വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണമായി കബൂലാക്കി കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒറ്റക്കായി കൊല്ലങ്ങളായി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാത്ത പലതും ആത്മീയ വേദികളിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ മധുഹറിൽ തന്നെ മാസാന്തരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ വലിയ ക്യാൻസറുകളും അതുപോലത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയ വേദിയിൽ മാറുമ്പോൾ സുഖപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രോഗിയും രോഗിന്റെ കുടുംബക്കാരും ഒറ്റക്ക് തുഴ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല പിന്നെയോ ആത്മീയ വേദിക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കും ഭൂമിയിൽ സ്വിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകൾ ഉണ്ട് 
ആ മലക്കുകളുടെ രൂട്ടി തന്നെ അവർ ദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് തേടി പോവുകയാ ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ വേദിയിൽ നമ്മെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാ ഇവിടെ നമ്മൾ അഭിപന്യരായ സാധാത്തുക്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അമീൻ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ അമീൻ പറയുകയാ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചവരാ മലക്കൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്തവരല്ല അവര് മനസൂമിങ്ങളാ ആ മനസൂമിങ്ങളായ മലക്കൾ അമീൻ പറഞ്ഞാൽ ആ അമീനെ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുകയില്ലേ സ്വീകരിക്കുകയില്ലേ ഇതാണ് ആത്മീയ വേദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു മഹാന്മാരുടെ അർവാഹികൾ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കായി തേടിയാൽ കിട്ടാത്ത പലതും ആത്മീയ വേദിയിൽ കിട്ടുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സരസിൽ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സരസിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദികളെ ചെറുതായി കാണരുത് ഇതിന്റെ മഹത്വം വലുതാ ഇവിടെ അഭിമന്യരായ സാധാത്തുക്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അമീം പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കൂലല്ലോ ഒരാളെങ്കിലും നല്ലവരുണ്ടാവൂലേ ഒരാളെങ്കിലും നല്ലവരുണ്ടാവൂലേ ആ ഒരാളുടെ അമീൻ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കിയാൽ നമ്മൾ സലാമത്തായില്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആത്മീയ വേദിക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ഉറക്ക് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉറക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആത്മീയ വേദിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഹദാദിന്റെ ദിക്കറ് ഒരായിരം വട്ടം ഇവിടെ തഹരിയിൽ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഹദാദിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ആയിരം വട്ടം ദിക്കറ് ചൊല്ലലാ ഹദാദിന്റെ സർഹിതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ദിക്കറ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അൻപതാ അങ്ങനെ പോയാൽ നൂറ് ഏറ്റവും അധികരിച്ചത് ആയിരമാണെന്ന് ഹദാദിന്റെ സർഹുകളിൽ കാണാം ആ ആയിരം ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഓർക്കം വരികയാണ് ആ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് കയ്യിൽ ഓടിച്ചാലോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കടന്നാലോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറിയാലോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ദിക്രിന്റെ വജസ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദിക്രിയലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരികയാ നമ്മളെ ഉറക്ക് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കാണാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സരസിൽ മഹാനായ ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്താഴെ സമയം വരെ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം മനസ്സിൽ എടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കുറെ കാലം അവിടുത്തെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കടക്ക് നമ്മുടെ പൊയ്യത്ത് വയൽ അന്തുവാൻ അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്തുന അറിയാത്ത ആലിമിങ്ങളില്ല സാധാത്തുക്കളില്ല നേതാക്കളില്ല അള്ളാഹു തലാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് എല്ലാവരും ഇരിക്കാം ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരും സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുക ആരും ദൂരത്ത് കാണികളായി നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദിയിലേക്ക് സമാപനം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മഹാനായ പത്രുസാദാത്മാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ ഉമാനപ്പെട്ട ഖലീലിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു 
മലപ്പുറത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കി മറ്റന്നാൾ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ മഹാനായത്തങ്ങളും സ്ഥാതിന്റെ ഈ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ വേദിയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭദ്രുസാദാത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അള്ളാഹുടത്തെ കാഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു സദസ്സിലുള്ള മുഖ്യങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉറക്ക് നമ്മെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്ന് ഉണരണം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത്താഴ സമയം വരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതിനിപ്പോൾ തുടക്കം കുറിക്കണം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആത്മീയ വേദിയിലേക്ക് കയറി ദിക്രു ചെല്ലുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഉറക്കം വരികയാണ് ഈ ഉറക്കാണ് നമ്മുടെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളന്നു ഒന്ന് ഉണർന്നുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ തുറന്ന മനസ്സോടെ നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചെറിയ 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 പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വലുതായി കാണുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലുതായി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാളത്തെ അവസ്ഥകൾ എന്തായിരിക്കും പാരിത്രിക ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആത്മീയ വേദിയിൽ തങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് ചാമീൻ പറയാം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആമീൻ പറയുമ്പോ മോഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തികൾ ആമീൻ പറയുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ അർവാഹുകൾ ആമീൻ പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തല തട്ടിക്കളയുകയില്ല ഇജാബത്ത് ഉറപ്പാണ് ഇജാബത്ത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ ഇരുന്ന് ആമീൻ പറയണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ രാത്രികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ലൈലത്രിന്ന മഹാഭാഗ്യം കൊയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ോടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള